expulsan tartufos, maduros, llavistas, panelistas, porteristas, corruptos, tramposos, traidores, y patrias o presidentes viejos que no les sirvan. ¡Fuera!
Vehículos oficiales del Estado de México.
ellos en la cría. Yo no puedo transmitir en vivo, si ¿sí? pudiera transmitir en vivo. Estamos todos, gracias y un saludo por toda la gente de Mexiquense que está llegando aquí. Aquí en mi casa. Nos seguimos esperando.
Con ustedes luchamos. Gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Promover la revocación es, es, es una herramienta que así como tenemos el derecho de elegir, tenemos el derecho de despedir. Esta herramienta tiene más de 200 años de existir y México se había quedado rezagado de poder despedir al servidor que no sirve y al funcionario que no funciona. Entonces queremos destacar que México está entrando al siglo XXI con esta herramienta. Y buscamos la unión de los mexicanos para decir, oye, ¿tú quieres que se quede el señor o que se vaya? Vamos a decidirlo nosotros. Okay, y el pueblo quita, el pueblo pone. ¿Y ustedes por qué consideran que ya no debe de estar el presidente? Porque hay 100 mil asesinatos, 600 mil muertos de COVID, una pérdida de la economía de 10%, 11 millones más de pobres. ¿Y qué más te quiero decir? Abrazos que han partido totalmente todo a nuestro país. ¿Qué decirle a la gente para que crean frena? No, no que crean en Frena, que crean en ellos mismos que es México. Y México lo tenemos que rescatar de dónde lo llevan a Venezuela del Norte. Nosotros no queremos ser una dictadura como la de Nicolás Maduro o la de Díaz Canel. La gente que quiera eso, váyase a Cuba. Pues, ¿Cuál es el problema? Aquí nos queremos la gente que queremos libertad y justicia. Y todo el grupito que rodea a López, váyanse a sus paraísos fiscales, empezando por Gersmanero. El señor eh, Arganis, el señor eh, Manuel Barlet, que tienen sus millonadas de pesos que le han robado al pueblo de México. Y todos los hijos de López Obrador, ahorita en el neoliberalismo, viviendo en Houston. Es una mentada de mamá. Okay. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Milberto! para que no nos lleven a ser Venezuela del Norte. ¿No ¿Vamos al Zócalo de nuevo? Vamos al Zócalo, claro que sí. Todos a menos que se pongan estos muy cascarrabias, pero vamos al Zócalo a decirle las cosas directamente en la cara a López. ¡Viva Frena! ¡Viva Frena! ¡Viva Frena! ¡Viva Frena! ¡Viva Frena! ¡A trabajar por México! ¡Despierta, pueblo apático! Tenemos todas las calles allá al lado. Todas las calles. ¡Viva México! ¡Viva Frena! ¡Viva México! ¡Viva Frena!
porque es que yo no puedo yo no puedo transmitir en vivo no tengo los suficientes suscriptores hay que ver eso me falta 945 ya haga paro la banda ya haga paro la banda 
en su circo mediático. ¡Fuera, no, sí, ya, ya editando, ya, ¡Fuera! ya editando de la música. Sí, la no tengo problema en eso. No, y también por ende no puedo monetizar. ¡Sí, revolución por México! Lo importante es que llegues a los mil para que ¡Sí, revolución ya, por México! Y de ahí con los mil ya difundes todos tus videos. ¿Qué es lo importante? Dame sí. difundir. ¡Súbele, súbele! Firma lo que uno graba. ¿no? Ajá. Pero no, en no, país no, la realidad es la mezcla de dos grandes culturas. La hispana Así es. y la precolombina. Ambas son un cúmulo de actitudes, de creencias, de valores. Y no permitiremos que una persona ajena a todos los amigos que se robe en su país hasta ahorita de tres años de gobierno. ¡Fuera López! ¡Fuera López! ¡Viva Frena! ¡Viva! ¡Súbale! ¡Súbale, compañero! ¡Ahí van las banderas! ¡Todos los mexicanos con la bandera de México!
mantener nuestra sana distancia y les recuerdo que esto que estamos haciendo esta gran marcha es de unión y todos ya lo entendemos y lo que estamos haciendo es unión ya estamos unidos trabajo echarme de reversa para ir cantando es el restaurante verdad lo me dijeron
Ah! Uh-huh. 